Rồi, ok, mình chào tất cả em đã quay trở lại channel của Hùng Bơm Sơn Linh nha à, Như anh em đã từng theo dõi kênh youtube của mình thì anh em biết được là cái tầm quan trọng của việc kê được nó như thế nào Ngày hôm nay mình sẽ lại hướng dẫn cho anh em trong cái video này kỹ thuật fader kê lược nhanh, đẹp và đơn giản Anh em hãy cùng để ý thật là chi tiết phần sau video này giúp mình nha Ok Rồi, như là đối với lại những cái kiểu tóc à, ngắn à, Mohican à, rồi thì shop quýt các thứ ấy, thì mình sẽ thường thường mình sẽ cắt phần trên này trước em nhé Đây, ở đây, cái phần trên này mình sẽ đi xử lý cái phần trên này luôn Để tí nữa mình cắt cho nó khớp luôn Đầu tiên sẽ đi xử lý qua, xử lý lại cái phần tóc trên này trước Đối với lại những cái kiểu tóc này thì không cần phải kẹp gì cả anh em nhé Nếu như anh em đã quen với lại cái phong cách cắt của bên Mạnh Hùng rồi thì Cứ thế chúng ta làm thôi, không cần phải kẹp lên làm gì đâu kẹp lên nó mất nhiều thời gian lắm anh em ạ hôm nay là ngày thứ bảy ngày 20 7 hay 28 gì thì tháng tư thì phải không biết là anh em thợ thuyền chúng ta chắc là cũng đông khách đây đối với cái phần tóc trên này thì chúng ta sẽ xử lý nhanh thôi xử lý ngắn gọn thôi chung mà anh em mà theo dõi mạnh hùng lâu rồi thì anh em cũng biết đấy đối với lại mạnh hùng chỉ có những cái kiểu tóc dài hẳn thì nó mới có bài có vở thôi còn đối với những kiểu kiểu tóc ngắn như này thì tốt nhất là cứ túm bừa lên mà cắt nghĩa là làm sao nó đều nhau đừng để nó 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 lệch nhau quá nhiều là được Đó, thì sau khi mà 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 mình cắt cái phần trên xong rồi ấy, thì bắt đầu là mình sẽ đi xử lý cái phần tỉa ấy nhé Đó, tỉa qua này một chút tỉa nhẹ nhàng thôi bởi vì cái chất tóc này nó bông xù sẵn rồi thì 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 nó bản thân của nó đã đã, đã rất là xù rồi thì nên tỉa ít thôi tỉa vừa phải được rồi đó xong bắt đầu là mình sẽ xấy qua để mình định hình cho nó về cái form cho nó chuẩn Dành cho những anh em nào mà chưa biết bấm cái máy Mohican ấy Thì tốt nhất là mình sẽ lấy cái lược này mình bới nó lên Xong mình chỉnh cho nó thật sạch những cái tóc phần trên này đi Đấy chỉnh cho nó sạch cái tóc phần bên trong này trước đi đã đó, sau khi mà cái chất cái tóc bên trong nó nó sạch rồi ấy, thì bắt đầu mình sẽ bấm lấy cái đường giữa này làm điểm chuẩn này đó, bấm một đường làm điểm chuẩn ở đây xong từ cái điểm chuẩn đấy thì chúng ta bắt đầu phát tán ra hai bên đó nếu như muốn bằng thì lấy cái này điểm điểm chuẩn thì nó sẽ bằng ra đây bằng ra đây còn nếu như mà muốn cái mái nó cong lên thì chỗ này cong lên một tí chỗ này cong lên một tí thì nó thành cong đơn giản vậy thôi còn ở trong cái video này thì nó sẽ là bằng bằng một chút Đấy, bấm gọn gàng làm bước nào vào bước đấy Sau khi mà đã bấm gọn gàng rồi tí cây lược nhặn cái xong Rồi đến phần tiếp theo là cái phần khá quan trọng Đó chính là mấu chốt của cái video này Thì đó chính là cái phần hướng dẫn cho anh em cách fader bằng lược anh em nhé <cười> Fader phê điếc bằng lược ấy. Đó thì nói chung là muốn phay đơ phay điếc bằng được được ấy, thì anh em phải có tông đơ dây tông đơ dây ở đây thì mình sẽ sử dụng con tông đơ dây ăn đít anh em nhé đó và quan trọng nhất nữa là cái lược thần thánh tông đơ dây ăn đít và lược thần thánh em nhé đó siêu khỏe mà nhẹ cực rồi bật lên cho anh em xem này rồi việc đầu tiên là chúng ta sẽ đi chúng ta tạo cái khoảng trắng ở cái phần dưới này ví dụ như đối với đầu này nó là mid face thì chúng ta sẽ đi giữa cái đoạn này giữa đoạn này đấy hai face thì chúng ta sẽ đi lên trên cao này đấy chỉ đơn giản thôi nó giống như face cữ ấy cái lúc mà tạo khung ấy thì uh, cái việc mà chúng ta đóng lưỡi tạo khung ấy thì nó bằng với cái việc chúng ta dùng cái cái cái, cái, cái tông đưa dây này chúng ta kê lược và tạo khoảng trắng nó giống như vậy đấy anh em ạ ok không nói nhiều nó dâu luôn đó tạo khoảng trắng này đi cái lưỡi tông ra ngoài 
đó mít phơi hay là, hay là hai phơi nó sẽ dựa vào cái cách chúng ta lấy cái điểm uh, lấy khung ở đây nhá xác định đúng cái điểm lấy khung ở đây thì là chúng ta sẽ xử lý thế thôi đó còn muốn trắng nhiều hay trắng ít thì nó sẽ tùy thuộc vào cái độ uh, cái lưỡi này nó đi ra ngoài ngoài cái cái lược nhiều hay ít cái lưỡi này đi ra ngoài lược nó sẽ nó nhiều ấy thì nó sẽ trắng nhiều còn lưỡi đi ra ngoài lược ít thì nó sẽ trắng ít đó ok chưa chỉ hai đường lược thôi là đã được một cái góc bên mai đẹp rồi trong cái quả đầu này thì mình sẽ đi mình xử lý nó ở mức mít phây nhưng mà là mít phây cao anh em nhé nó gần như là hai phây rồi phây đều phây điếc nhanh không chỉ cần 3 phát 3 phát lược thôi là đã gần sang một bên này cố gắng cầm lược cho nó đúng cách nhé cầm lược thế này cho nó đúng cách giữ chắc tay lược này. cái tay lược nó chắc ấy thì cái lúc mà chúng ta đi cái đường tông đưa ấy, nó sẽ được thẳng cái thành nó cực kỳ thẳng nhé Ok chưa? Đấy, đúng một đường Nhanh như tia chớp luôn Cực kỳ nhanh luôn anh em nhé Đó, ok Rồi, ở bên này thì làm tương tự nhé anh em nhé Đó, bên kia lấy điểm lấy khung ở đâu thì bên này sẽ lấy điểm lấy khung và tạo khoảng trắng ở đấy Đây Đi ra ngoài được rồi Đó, cái không gian nó yên tĩnh anh em nghe cái tiếng tông đưa kinh không? Này, nghe nhé Đó, thấy chưa? Nhanh chưa? Cực kỳ nhanh luôn nhé Nhiều khi nhìn anh em đối với những cái đầu rất là bình thường, rất là dễ Xong rồi nhìn anh em cầm cữ các thứ anh em gì nó nhìn nó hơi vất vả Mà nó mất thời gian quá Phây cữ thì ví dụ mình làm phây cữ thì mình làm nó rơi tầm gần một tiếng nhưng mà đối với cái phơi lược này thì mình chỉ làm tầm 15 phút là xong một đầu 15 đến 20 phút là xong một đầu rồi nhé bạn Nhanh không? Đó, thấy không? Tiếp rồi Hôm nay sẽ làm cái quy trình nó khác hơn hôm nọ một chút Hôm nọ là <cười> từ đây sẽ ra đây luôn Còn hôm nay thì mình sẽ làm bên này Xong rồi đến bên này Đó để cho anh em có nhiều cái góc nhìn nó hay ho hơn Ví dụ như đối lại đối với lại cái phần gáy mà nó có cái điểm lồi mà nó cao lên Nó ở giữa như này thì tốt nhất là cắt cao hẳn lên nghĩa là cái, cái, cái hiệu ứng cái khoảng màu nó cao lên tầm trên này còn nếu mà điểm lồi nào mà nó dưới thấp này thì tốt nhất là cắt thấp thôi nhưng mà cắt thấp nó cũng khó bởi vì là đối với lại cái quả đầu mà mua cái can ấy, thì thường hay hay cắt cao đúng không còn nếu như mà đầu mà nó thấp ấy cái điểm lồi này nó thấp tận dưới này ấy, thì mình nên tư vấn khách là để những cái kiểu chân phương của anh em nhé còn những cái điểm lồi mà nó cao như này thì anh em được phép cắt cao hẳn lên cũng còn tùy kết hợp với lại cái 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 mong muốn cũng như là cái yêu cầu của khách hàng nữa anh nhé 
khách hàng là người ta trả tiền cho mình nên là mình cố gắng là, là nghe theo cái ý kiến cũng như hỏi thăm cái ý kiến của người ta ra, cho nó hợp lý là làm Đó. bởi vì tại sao mình lại thích cái cái tông đưa này cái tông đưa Andis này nó có cái lưỡi nó rất là phẳng đó cái lúc mà mình đi như thế này nó cảm giác như nó rất là sát đúng với lại cái 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 mong muốn của mình từ trước đến giờ luôn từ trước đến giờ mình vẫn mong muốn là tìm được một cái con tông đưa cái lưỡi nó mỏng mỏng một chút xíu cái lúc mà mình thao tác những cái kỹ thuật gọi là đi tông ngoài lược ấy nó được sát và nó được là nhìn nó trắng nhất có thể nó trắng như này thì tí chúng ta thậm chí nhiều khi không cần phải dùng đến chấn việt luôn cắt nó sướng mấy nói chung là dòng cữ dòng lưỡi của tông đơ quân ấy thì hầu như con nào nó cũng lưỡi nó dày nên là không thích lắm Đó, sau khi mà được cái phần thành cũng như là cái phần hai bên khung các khủng các thứ nó rất là đẹp như này rồi thì bước tiếp theo mình sẽ sử dụng chấn viền thôi anh em ạ. Đấy, chấn viền chấn vùng vào là ngon ngay. Thấy không? Khi mà tạo được cái khoảng trắng xong phát này cắt kiểu này cực kỳ nhanh luôn mà nó tạo hiệu ứng rất nhanh lắm đây là hoàn toàn là cắt là là là, là... xong là xong luôn đấy nhá chứ không phải là nhiều khi lại báo quay video rồi lại cắt ghép các thứ không có đâu. xong là xong luôn đấy mình chia sẻ cho anh em chân thành muốn cho anh em xem được cái 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 tốc độ cũng như là cái sự thực chiến của cái kiểu này Đấy, ví dụ sau khi mà xong xuôi tất cả thì là lại hai cái phần thành này là xong Còn là thì hướng dẫn cho anh em rất nhiều, rất kỹ rồi đúng không? Đấy. Bên tay phải thì cứ đứng bên trái Bên tay trái thì chúng ta sẽ đứng bên phải Đấy, tông đơn nghe rào ráo luôn đúng không? Cái lưỡi này nó sát, cắt nó sướng Phê Thề luôn khách mà nghe thấy cái tiếng này cũng cũng đã luôn anh em ạ Phê sướng Đây đứng bên này đứng, đứng Không em đứng bên này này Đấy hoặc đứng bên này đứng hẳn đằng trước ấy. Đấy camera quay góc nào thì là cứ hình dung là em là một cái người mà xem video ấy em thích nhìn cái góc nào nhất thì em cầm cái camera em quay đúng cái góc đấy cho khán giả xem là được khi mà anh em có cái kỹ năng là nó tốt rồi ấy thì thề luôn đây đấy kỹ rằng là nó tốt rồi thì mọi cái góc ở trên cái quả đầu này nó sẽ làm ra nó sẽ được đẹp nhất so. tươi chưa Cắt lên đầu anh khách sướng lên đấy Ờ oh. Bấm chưa Đấy để tăng tí hiệu ứng cho anh em cứ cho cho tí cạo khô là nét căng 
đại khái là kiểu gì thì kiểu cắt mấy kiểu trắng trắng fader fader thì phải cho thêm tí tí hiệu ứng cạo khô vào nó mới nét được nó mới sáng nhìn nó đẹp Đấy, quay video nó rơi vào tầm 30 phút Nhưng mà riêng quả này nhá, mà cắt không quay video thì nó chỉ tầm 20 phút quay đầu là xong Thu 1 lít Quá là chuyện bình thường luôn Nhanh, đẹp và đơn giản, ok Để mà nét căng Để mà tăng thêm phần nét căng một tí Thì sẽ chỉnh thêm một tẹo cái phần Xù xù trên này Cho nó gọn gàng Để mà cái lúc tự nhiên ấy, khách hàng người ta về người ta tự nhiên ấy thì người ta không vuốt ấy, thì nhìn nó vẫn được đẹp anh ấy nhất là những cái hai cái cạnh này hai cái cạnh cạnh bên này với lại cạnh bên này đó là là lại một chút xíu cho nó ôm sát và cho nó nó đỡ cái tóc nó xù ra là được đối với những cái kiểu mà mohican hoặc là cò róp tự nhiên bên mình ấy thì thì mình sẽ cắt làm sao cho nó lúc tự nhiên khách về vẫn ok nhất anh em nhé chứ không phải là vuốt sáp lên nó mới đẹp xong rồi để tự nhiên nhìn nó sù bung sù vét là không được Đó, ok Đối với cái chất tóc này của anh khách ấy Là khá là cứng với lại xốp Sợi tóc, cái chất tóc xốp ấy với lại bông xù nên là không cần phải xấy kiểu nhiều Cứ thế mà cho sáp lên và tạo loạn kiểu tự nhiên nhất là được Đấy. Đấy. Dùng một chút sáp xong đánh cho nó đều đều vào Cho nó gọn gọn vào là được Cực kỳ đơn giản luôn Đối với kiểu này rất rất nhiều kiểu để vuốt nhá Ví dụ mình có thể là vuốt Mohican thẳng xuống Hoặc là mình có thể cho cái mái này nó dựng dựng lên Thì thành kiểu uh, uh, Quýp ấy Đấy, Quýp ấy Quýp ấy, support Đấy, kiểu vậy Nó rất là dễ Rất là dễ chơi, rất là dễ gọi là Xử lý uh, Trong mọi tình huống Khách đi chơi hoặc là đi đâu Thay đổi kiểu rất dễ mà nhìn nó thải thể thao Ok chưa? Đơn giản Đấy. Chỉ 3 phút xong Ok anh em nhé Đây là tác phẩm sau khi đã hoàn thành Anh em nhìn các cái góc này Đấy. Các cái góc của cái quả đầu này nhé Đấy. Từ cái, 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 cái những cái thành các thứ ấy Đấy. Thành này, mái này Đó. Anh em thấy nó chuẩn chỉ chưa? Thẳng chưa? Nét căng chưa? Đấy, fader kê lược rất dễ đây xung quanh này đó mình đi một vòng cho anh em xem nhá cái hiệu quả của cái kiểu phây bằng lược nó sẽ là như thế nào nhá đó này đơn giản không phải có kỹ năng mới làm làm nó sẽ nhanh và nó sẽ đơn giản hơn nhất anh em nhá chứ không lại để, để, để anh em bảo là đầu nó dễ thì cắt kiểu gì chả được phải có kỹ năng Kỹ năng tốt thì kể cả là bằng được hay bằng cữ Đầu khó đến bao nhiêu thì chúng ta vẫn có thể tạo ra một tác phẩm đẹp được anh em nhé đến... Rồi ok, video đến đây là kết thúc rồi Nói chung là chúc anh em một kỳ lễ thật là vui vẻ nhé 
và cố gắng xem video và làm theo những cái chia sẻ của Hùng Bảo Bước Sari nha đó rất là dễ chúng ta sẽ làm được thôi cứ cố gắng là chúng ta sẽ làm được em nhé Ok